，皇上，您就吃点吧，您这可是一整天没吃东西了。刚才太医们说了，您要是再不吃点您的龙体可就……朕吃不下，拿走。皇上，拿走。是。等等。啊，皇上。朕怎么觉着这个味道那么熟悉啊？过来，过来。皇上，好久没有闻到这么香的味道了。御膳房的手艺突然提高了。奴才该死！奴才该死！谁干的？奴才该死！这羹，这羹是从御膳房端出来的，奴才这就差人去查。不用，朕知道这是谁的手笔。皇上，皇上，这些被打入冷宫的嫔妃们，个个都叫屈喊冤的，您又何必在意呢？给朕下旨！嗯，是。皇上，皇上，肯定是你在帮那个罪妇吧？皇上，卢体谦，茶饭不思，都是那个李珍妃说能让皇上胃口大开，奴才这才让他做的羹汤。皇上，奴才罪该万死，罪该万死。嗯嗯、罪妃。叩见皇上。这鱼羹可是你做的呀？这是罪妃所做。你老了。二十年光阴流逝，罪妃岂能不老？妃，当年你贿乱宫廷，诞下妖孽，朕为治理的死罪已然是法外开恩了。可是，时隔多年，你竟不反思悔过，还在这里喊冤叫屈。如果你确实冤枉，那朕岂不是一个大大的昏君吗？皇上。罪妃，并非为自己叫屈，而是为皇上鸣冤。什么？笑话！朕乃天子，万民之君，朕何冤之有？皇上英明神武，责批万民，但现如今，却无以子嗣。罪妃。曾为皇家诞下一皇子，却又莫名其妙的变成了妖孽，这让后人听来实在是荒诞可笑，对皇上您来讲也是天大的冤屈啊！放肆！过了你二十年了，你还这么嘴硬啊？啊！罪妃，这二十年来，生不如死。今日，我拼得满门抄斩，要跟皇上说完这几句心里话。皇上，您本是龙种，罪妃也是血肉之躯。生男生女，这乃是上天给的造化。罪妃妊娠之时，宫里人来人往，概莫能识，又无浑水摸鱼者，有未可知。谁知？最后生产的时候，却产下了一只血淋淋的妖孽。罪妃这么多年来，一直都在怀疑，有人暗中做了手脚，替换了真正的太子。此事
，疑点诸多，朕何尝不知啊？这些话你为什么不早说呢？啊？好了，起来说话。谢皇上。其实，自从最妃入冷宫以来，早就心死了，从没想着要活着出去，更没想着能与我那亲儿团聚。只是近来，皇上，您年事已高，却仍后继无人。最妃若再沉默，那就是。几经之罪。好，那朕就命开封府追查此事。如果真的能就此找到太子，皇上后福齐天，定会找到真正的太子。居然信了他的话。宫琼那边呢？有什么进展？他那边还在追查。这事儿，如果要是被包拯先查出来了，那咱们谁也别想活。啊啊！娘娘请息怒。想来这李晨妃是在冷宫关了二十年，也成了疯婆子。皇上要不是求子心切。我觉得也不会相信他的胡言乱语。当年宫琼没有亲眼看着那孩子死，这些年这事儿一直压在我心上。你说，这李晨飞的孽种，他是死，还是没死？小崔哥，你说，哎，你来就来吧，带这么多吃的喝的，我们都不好意思呀。云哥，快拿进去。啊，哎，天凉姑娘客气了，这些啊，都是宫老板让我特意送过来的。宫老板，今天什么日子啊？宫老板这么大手笔。是啊，宫老板今儿啊过生日，请大家一起啊，来凑个热闹。哦，好呀。好呃，那我们不送了啊。两位忙着。云哥，多放几个鸡蛋啊！好，你准备工作呢，都要做。掌柜的，你可来了，快来帮帮忙。啊，你看，你看，这些都放在这儿了啊！哇！哎，我说你们怎么才来呀？还有这么多下酒菜啊！哎，这些都是宫老板置办的。今天他五十大寿，说要办酒席，请大家吃饭。对，可不是，这老家伙屈指一算，应该到五十了。来，大家准备准备啊！欢迎。来到这边过来啊，都过来，都过来，端过来。各位，各位，今天我们宫老板过大寿，请大家来此痛饮一番。大家有什么想吃的、想喝的，尽管点，尽管说，好吗？好。上一杯，给我们的大寿星啊，满上。哎，不急，等他们一起吧。啊，也行，那您多吃点菜。今年啊，嗯、这俗话说五十知天命，难得我今儿高兴，一会儿你给大家上大碗，喝个痛快。哎，如果喝不痛快
我可拿你试问。您放心吧，我一定把在座的每一位都喝趴下。好，去准备吧。哎，我走了。来，各位慢慢喝。主子，我都已经准备好了，所有的酒里都让您的吩咐下了药了。只要时辰一到，这酒劲儿和药效上了呀，我保证他们全都趴下了。这壶酒是特意为您准备的。放火的油都准备好了，准备好了。只要您一声吩咐，我立马就动手。好，去吧。田壮，好了没有啊？破了。哎，麻利点，还麻利一点呢啊！哦哦，哎哎哎哎哎，吵起来啊！哎，你们这边可以了吗？多搞一些鸡蛋啊！鸡蛋多了好吃啊！啊，哎，于哥，哎，这两道菜啊要端出去啊！好，快点。要是当年没翻脸，我现在应该作为好朋友跟他坐在一桌庆贺生日的。真是造化弄人啊！哎，掌柜的，我再拔坛酒啊！好好，把把酒端出去啊！哎哎呀，你们都快一点，动作呢要麻利一点啊！哎，你们快一点啊，那边也快一点！诸位如果看得起我公毛的话，就把手里的这碗酒一口干了。好。今天呀、啊、是龚老板的生日，那我们在座的每一位都把酒端起来敬他一杯，祝他福如东海，寿比南山。哎，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来真是岂有此理啊！多盯你半天了，哼！放个火都这么慢慢腾腾的，这么半天了，一点动静都没有。放火好玩吧？供球。谁？
师兄啊，你老了。二十多年不见，谁能躲得过岁月这把刀啊？这些年，你过得可好？嘿嘿嘿嘿，福，多福，嘿嘿嘿，这么多年了，在粗居镇开了这么一家瓦舍，勉强混一口饭吃。还有啊，天照红秀他们这些年轻人陪着我，心情也是很不错啊。想不到啊，当年袁氏的头把交椅。玉树临风，色艺双绝，名媛贵妇以见一面为荣的胡一俊，竟然甘心在这么一间小小的瓦舍里当一个掌柜兼跑堂的。哎呀，师兄啊，苦了你了。二十多年前，东京成立一个你供求。一个我，胡一军，并称京都蹴鞠双侠。咱们俩又是从小一块长大的学艺师兄弟，精虫肥马，风头无两啊！那会是多么的逍遥自在。可就在当朝皇上年轻的时候，下了一道征诏令，要从天下选拔出一名。进宫供奉蹴鞠的高手，就只要一名。当时天下人都认为，这个名额不是我胡一俊的，就是你公求。当时还是你的呼声比较高，我只不过是一个陪衬。你在选拔赛的前一天晚上，你约我出去喝酒，把我灌得酩酊大醉，我就糊里糊涂的从一头马上栽了下去。不但第二天的选拔赛无法参加，没想到还搭上了一条腿。师兄啊，那也并非是我的本意，我，我只是想不让你去参加比赛。从此，咱俩就走上了不同的道路。我就再也没有碰过蹴鞠，隐姓埋名离开了京城。而你选拔上了蹴鞠供奉后，青云直上。现在几品了？大内一品。一品。那你好好做个宫里的供奉，该有多好？为什么还要做太监呢？师兄啊，你不做官，你不知道这权力的味道到底有多好。为了再往上升一步，做出这点牺牲，还是值得的。这次来，是有人指使你吧？这件事情，是我不能奉告。<笑>你要是跟那些神经病一样跑到这里来找百戏图呢，我就劝你省省心吧。为何？那个玩意儿，跟爱情一样，谁都说有，谁都没见过。师兄，我这次并非只是为了百戏图而来，我这次还要寻找二十年前从宫中流落出来的那个太子。你们找他干嘛？当年我一心软，把他放在了宫外面，但是万万没有想到的是，包裹他的竟然是国之重宝。乐舞百戏图，现在大辽步步紧逼，当今圣上的身体又是忽好忽坏，所以
，我们必须先下手为强。你们，你是刘皇后的人，那女人蛇蝎心肠，你离她远一点呢、啊。师兄啊，这官场如战场，虽然没有刀枪硝烟。但也是你死我活。当年我替刘皇后狸猫换太子，我就知道，我踏上了一条不归路。难道你就不相信，天理昭昭，循环有报哦？<笑>师兄啊，我已经顾不了那些了，咱们打开天窗说亮话。百戏图，是不是在你的手里？那个李天照，是不是就是那个孩子？<笑>什么百戏图，什么孩子啊！哎呀，如果我有这两样中的任何一样啊，我早就到朝廷上邀功请赏，荣华富贵了。哪还用得着整天在这破镇子上被潘老员外欺负啊，又被武都头乱收费呀、啊？哎呀，你是不知道啊，现在做买卖有多难呐、啊！就说允哥吧，经常来到我这里卖破烂水果、被投诉，还有那个金莲也就仗着说点深宫秘史啊、绯闻八卦什么这些乱七八糟的。师兄，我知道。你如果能够保守这个秘密二十年的话，你一定不会轻易的就告诉我。但是我也希望你能明白，我供求走到今天这一步，那也不是吃素的。到时候，别怪师弟不放你一马。哎呦，龚老板，什么师兄师弟的，我全都听不懂啊。<笑>好，你虽然瘸了条腿，但是骨头还是挺硬的。告辞了。哎，我这个人闲云野鹤的习惯了。哎，当年呢，我。根本就没有想过去宫里当什么供奉。那天晚上喝酒呢，我是想提前为你庆贺的。你嘟囔什么呢？啊啊啊！没没什么。跟顾老板慢走啊，慢走慢走。哎、啊，不送了，哎、啊，不送不送。去的干什么呀？慢慢叫叫，好好好好好，哎，快点的叫叫，马上来，马上来了啊，来来，开门呐，来了来了，快点的叫叫，哎呦，来了来了，哎。你就没闻到点异域的味道？为了模仿廖公子，我认抹了洋葱，起码味道不比廖公子差。是不差，我照你的样子画下来，贴在床头上还能辟邪呢。廖公子，你干嘛要跟廖公子比啊？我就是觉得廖公子走了，红秀有点失落，所以我才……啊，所以才打扮的像准备上桌的伙计一样，哎，去讨红秀的欢心呀。我只想让红秀开心嘛！儿女情长，英雄气短，杨姑娘要是这样的人，就不配是杨家将的后代呀、啊。
他这次只是懊悔，没能趁这个机会去刺杀辽邦狼主，并不是思念廖公子啊。不是思念廖公子、啊。不是啊。杨姑娘背负着这么沉重的国仇家恨，怎么会跟那廖公子卿卿我我？哎呀，你也赶紧把脸洗洗，把脑袋上的狗尾巴花摘下来，别把自己整的谁都想给你一拳呢。哎呦。呀。哎。啊，舅舅，我先走了啊！是。傻小子，长大了。<笑>确实挺白的。自从你来了瑞和瓦舍之后，那些人都不正眼看我了。饿了吧？等着，李天，让我快起床啦！我们需要你。嗯，快快快快快快快快呀！你们半夜三更的叫我干嘛？不是我找你。是红秀找你，哎，也不是红秀找你，是我陪他聊天，他饿了想吃面了。哦，红秀红娘，那我就向你推荐我最擅长的兰州料理之牛肉拉面，你是要一柱二柱毛细九叶宽大宽呢，外加青菜韭菜两份牛肉一个煎蛋，这样可以吗？天照哥，给我来两份面，外加两个蛋，我让你生吃两个蛋。这个死胖子，平时指使他一推三六九，什么事都不干，懒得要死。今天听说你饿了要吃面，你看勤快的觉也不睡了。我莽莽撞撞的来到了瓦舍，给你们大家都添了不少麻烦。我倒无所谓，但是也有人不怕你给他添麻烦。哎，红秀，你有没有觉得那死胖子特喜欢你，对你流水有意呀、啊？啊，哎呀，别乱讲，哪有啊？大家都是江湖儿女，哎，江湖儿女也是人呀，也有个人感情啊。难道你对他就没有一点点的？金莲，别再说了，我先回去了。哎，还有两个蛋没吃呢，不吃了。舅舅，舅舅，难道是鬼吹的？拜三更的，你干嘛呀？有鬼？啊？没有啊？你说糊涂了？哪有人？你是不是牙疼啊？谁牙疼啊？刚才我听到有人在，有毛病吧你？哎，小刘，哎，难道是有粽子？成河惊现无头女尸，妙龄女缘何遭毒手？你写的是什么东西啊？我要的可是……废什么话呀？我不这么写，谁看呢？爱人红杏出墙，是谁偷走芳心？真相只有一个。五都头侦探社承接各类公司案件。业务范围：捉奸夫、找仇人、寻人寻物、寻爹妈、价格公道。哎呀！你懂什么呀
，这个广告骂的人越多，就说明这个广告越有作用。你看，刚才不到一炷香的时间，就已经有五十多个人看过你的广告了。我敢保证，不出三天，我包你的侦探社响遍全镇。怎么样？啊？刚才他们叫我什么党？标题党。啊，说明你帅呀！啊，我帅。红秀，嗯，你看这是什么？鸡蛋啊。还有鸡窝，你知道他们是从哪儿来的吗？从哪儿来？是从咱们瓦舍房顶上来的。房顶？嗯。老母鸡能飞到房顶上去？是啊，有一天我亲眼看到的，有只老母鸡啊，就往房顶上飞，它飞呀、啊、飞，飞了七八遍也没飞上去。院里所有的人都在嘲笑他，可这只老母鸡并没有气馁，它继续努力，并没有因为自己胖、自己笨就放弃了。它不断的努力，继续飞呀、啊，飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞，终于有一天飞到了房顶上，所以才有了这窝鸡蛋。看来，这是一只爱运动的老母鸡啊！是啊，爱运动的老母鸡，母鸡中的战斗机哦耶！<笑>所以我相信，只要我努力，就一定会赢得角度比赛，成为国家队的一员。胖子，有一天你一定会飞起来的。嗯，你也是。嗯，红秀，你这两天听到什么奇怪的声音没有啊？奇怪的声音？没有啊。我觉得，有什么人趁着晚上没人的时候溜进咱们瓦舍，干一些谋财害命、偷鸡摸狗的事。有贼啊！啊。那咱们两个晚上守夜吧。啊，不用，我自有妙计。嘘。哎，你说这东西好使吗？要不咱们告诉武兜头吧。哎，这点小事告诉他，我一定要亲手抓住他，看他是人还是鬼啊。要是有我的厨艺崇拜者想偷我的秘方怎么办？厨房驻地，放多少都是应该的。这么吵啊！哎呦，这不是龚老板的手下小翠翠吗？是我。哎呦，这个时辰我们打烊了，没东西吃了，想吃什么呢？明天早一点来。不是舅舅，是我这两天半夜三更老听的动静，我就下了家子，结果把他抓住了。哦，不是胡掌柜，我我要梦游啊！我梦游，我控制不了，我自己要去哪儿的？我我控制不了的。好了，好了，天照啊，放了他吧。再怎么说，他都是我们的客人。虽然这个时辰呢，鬼鬼祟祟，很奇怪，但是捉贼捉赃。哎，你你你有没有证据捉着人干什么呢？还放了他？可是我……哎呀，放了他！谢谢胡掌柜，谢谢胡掌柜。
抓了有放啊！这不是明显跟我示威呢吗？是啊，这小翠翠好歹也是我重点培养的对象啊，竟然让李天照那样的笨蛋给抓住了。总管，那咱们下一步该怎么办呢？怎么办？继续查呗。这个胡一拐一到半夜就哼哼唧唧的，这才叫古怪呢。必须要弄清楚，那个老东西到底在干什么。哎，对了，我这前两天晚上出宫，经过胡掌柜的房间，我怎么听着他在房间里头跟那哼哼唧唧的？哎，他这是怎么了？病了？你也听见了？我还以为我耳朵出毛病了呢，我。那这么说，你也听见了是吗？你没问问？哎呦，我问了，呃，他说他没哼唧。哎呦，我说什么来着？这有病不治吧，最耽误事儿了。没错，他就是愚昧。<笑>哎呀，不过也是啊，看胡掌柜那身体，倒也不像是得病的样儿。那是。<笑>不过他要是没病，把自己关在屋里，跟那哼哼唧唧的，哎呦。他不会跟屋里练什么邪门武功的吧？练功，我跟你讲啊，他抠门的武功天下一流。哎，哎呀，你是不知道啊。李店长，回厨房去，快。哦哦。嗯、他呀，没问什么呀，就说小醉梦游的事儿。我跟他说了。后院那井可没盖盖，要是掉进去，基本上他的小命就没用了。行了，行了，啊，总之你少管这闲事，离龚老板远一点。这个人呐，不靠谱。为什么？他他根本就不是做生意的，他一直在撒谎。你怎么知道他撒谎？呃呃呃呃，总之他不是个好人呐。谁要跟这种人搅在一起啊，早晚要倒霉的。哎。哎呀，舅舅，你还有多少秘密瞒着我？舅舅，舅舅，开门呐！哎呀，哥来了来了，你又你又干什么？你就别装了，我都看出来了我。我哎呦，来了，喂喂喂喂。哎呀，舅舅，你的秘籍呢？你藏哪儿去了啊？哪来的秘籍啊？哎，舅舅，你看，就你淘气，我可是你唯一的舅舅啊！还是说什么？哎、不是，我说你是我唯一的外甥啊,啊！你看你都把我气糊涂了，舅舅，你别以为你练功我听不见啊！哼哼哼，阿黑的。哎，你耳朵有问题。我耳朵有问题，茶杯到你这儿碎了，这么高的内力。舅舅，你就传给我吧。你完没完呐？我再告诉你一次，没有秘籍，没有神功，什么都没有。你你就别做梦了。舅舅，你就告诉我吧，舅舅。哎，你去哪儿啊？哎呀，哎，舅舅，哎。你哪里知道我的苦心呢？哎，公公，您的案子最近怎么样了？不